Saluton, mi estas Babelis Moi, kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri kartaro por Anki, kiun mi mem kreis pri nederlandaj komunaj birdoj, um, per kiu oni povas lerni pri tiuj birdoj per sia aspekto kaj siaj voko kaj kanto. Um, do estas uh, kelkaj ligiloj en la priskribo kaj uh, tempo kodoj por se vi jam scias ekzemple kio estas Anki, ĉar mi klarigos tion poste, se vi jam scias ion, oni povas preterpasi ĉi tiun unuan parton kaj ekzemple iri, iru nun iri rekte al la partoj de la video kiu, eh, kiuj estas interesaj por vi. Do, unue mi, mi ja volas klarigi kio estas Anki por tiuj kiuj ankoraŭ ne scias. Anki estas Soroso, uh, Spaced Repetition System. Uh, mi ne certas kio estas la nomo en Esperanto, sed estas uh, um, uh, memorigilo kiu antaŭ planas por vi, kiam vi devas rememori iun informon uh, por ke vi ne forgesu ĝin, kaj por ke vi kiel eble plej uh, efike povu memori ĝin longdaŭre. Do, se oni uh, ofte ĝuste respondas al iu demando sin sekve, tiu demando malpli kaj mal, malpli ofte aperos, ĉar ĝi devas jam esti en via uh, longdaŭra memoro. Do, kie oni povas trovi Anki? Estas sufiĉe simple, oni povas simple tajpi Anki en, la, en Google, kaj verŝajne la unua rezulto estas la ĝusta, sed mi montros ligilon, uh, mi, mi metos ligilon en la priskribon, uh, kaj tie oni povas klaki el ŝuti kaj poste instali la programon. Uh, tion mi ne montros, ĉar estas sufiĉe simpla afero. Uh, sed se oni uh, rulas la programon poste, oni vidas ĉi tion. Jen la programo. Uh, vi povas vidi, ke mi havas la esperantan version. Mi ne scias, ĉu la, instal, uh, la instalilo jam uh, demandas pri la lingvo, sed se ne, oni povas trovi ĉi tie en tools aŭ iloj kaj preferences aŭ preferoj uh, la agordon pri la lingvo por la programo, do oni povas elekti kelkajn uh, kaj mi uh, estis feliĉa no, rimarki, ke la esperanta versio ja ekzistas, do mi uzas ĝin. Do jen la listo de la kartaroj, kiu, uh, kiujn la uzanto, tio estas vi, uh, uzas. Uh, unue nur estas tiu defaulta, se tio ne helpas vin. Uh, mi, mi kredas, ke estas nenio en ĝi. Um, mi volas diri, ke oni povas krei konton por Anki, por ke oni povu sinkronigi sian progreson uh, al la reteo, uh, kaj tiel oni povas poste uh, daurigi sian studon de kia oni ĉesis, ĉesigis ĝin antaŭe. Uh, eĉ per alia komputilo aŭ aparato. Oni ne devas fari tion, sed se ne, oni povas nur uzi la saman komputilon uh, por uh, restudi poste, uh, kaj oni povas pli facile perdi sian progreson. Do, kiel krei konton, tio estas sufiĉe facile. Oni iras al ankiweb.net, kaj oni povas ĉi tie klaki por uh, sign up aŭ por registri ĝi. Kaj oni elektas uh, nomon kaj uh, retpoŝtadreson, nu fakte nur retpoŝtadreson kaj, kaj pasporton. Kaj poste en Anki mem oni povas klaki ĉi tie, tio estas la butono por sinkronigi, uh, kaj tiam la programo diras al vi, ke konto necesas por sinkronigi, kaj oni povas ensaluti. Do, ekzistas multaj Uh, kartaroj, kiujn aliaj uzantoj alŝutis, uh, kaj oni povas trovi tiun ĉi tie, se oni klakas la butonon partumo, kaj oni iras al ĉi tiu reteo en la retumilo, uh, kie oni povas trovi multajn kategoriojn, uh, kaj ĉiu havas uh, kartarojn, kiun oni povas alŝuti. Uh, antaŭe estis kategorio pri birdoj ĉi tie, sed ne plu. Do nun oni devas serĉi ĉi tie, ekzemple birds, 
oni trovos multajn nu kelkajn kartarojn kaj ĉi tiu pri la nederlandaj birdoj estas la mia oni klakas tiu nomon oni iras al la priskribo estas sufiĉe multe da informoj estas kelkaj ekzemploj de kartoj en la kartaro mi montros tion poste en la programo mem kaj jen la butono por elŝuti la kartaron se oni klakas tion ĝi tuj komencas kiel vi povas vidi estas sufiĉe granda dosiero havas pli ol 200 megabajtoj do tio povas daŭri iom da tempo sed mi mam jam elŝutis ĝin do mi simple malfermu ĝin ĉi tie kaj se oni faras tion anki automate malfermas ĝin kaj aldonas ĝin al la listo ĉi tie de kartaroj kaj jen nun troviĝas ĉi tie la kartaro kaj ĉi tie oni vidas nombron kvin verŝajne por vi unue estas dudek sed mi ŝanĝis tion tio temas pri kiom da novaj kartoj la uzanto devas fari ĉiutage aŭ ĉiufoje sed se oni faras ĝin aperos novaj ĉiutage mi ŝanĝis tion de ducent al pardonon de dudek al kvin ĉar por ĉi tia kartaro por tiaj kartoj dudek ŝajnas al mi esti iom multe do oni povas libere ŝanĝi tion ĉi tie kaj sub opcioj jen la nombro kiun oni povas ŝanĝi kaj ĉi tie sub ripetoj oni povas ankaŭ ŝanĝi kiom da rememoroj oni volas fari ĉiutage mi kredas ke de falte tio estas cent kaj mi ŝanĝis tion al dudek mi Krome mi rekomendas ke oni elektu pri ordo montri novajn kartojn en hazarda ordo ĉar se oni faras ĝin laŭ ordo de aldono oni tro ofte havas la samon havos la samajn birdojn sin sekve do do se nun oni klakas la nomon de la kartaro ĉi tie kaj poste la butonon lernu nun ĉi tie oni povas komenci la lernadon kaj mi kredas ke ĉiam la programo unue montros al vi bildon de iu birdo kaj oni devas respondi kiu specio de birdo estas tiu iu birdo do ekzemple ĉi tiu estas slope end en la nederlanda mi ne certas pri la nomo en alia aliaj lingvoj kaj oni devas respondi nur en sia propra kapo oni ne devas tajpi ĝin aŭ io tia se oni decidis, oni povas klaki montru la respondon. Jes, estis slope end. Aŭ en la... Kaj oni vidas la sciencan nomon, kaj la anglan nomon, kaj la esperantan nomon. Kaj oni vidas, ke fakte estas vira birdo. Ĉi tiu. Parenteze, nun vi vidas alian bildon. Mi klarigos tion poste, sed ankoraŭ estas ĉiam la sama specio kaj la sama genro de birdo. Do, mi respondis ĝuste, do mi povas klaki ĉi tie bona aŭ facila. Depende de ĉu estis facila aŭ ne por mi respondi ĝin. Kaj se oni elektas facile, la sama demando ne aperas tiel rapide denove. Se oni ne ĝuste respondis, oni povas elekti denove, por ke ĝi aperu denove, poste en la sama lerno sesio. Do, mi elektos bona. Kaj estas alia demando, kaj tiel mi povas daŭrigi. Do, nun mi montros al vi alian aferon. Se oni iras al foliumi ĉi tie, aŭ browse en la angla, oni povas, se oni klakas la ĝustan kartaron ĉi tie, oni povas vidi ĉiun karton, do ĉiu demando kiu povas okazi en la kartaro. Estas sufiĉe multaj. Kaj se oni elektas unu, oni povas vidi ĉi tie, ke estas diversaj kampoj kun tipoj de informoj en la karto mem. Do unu karto havas multajn kampojn, jen la bildoj, pardon, jes la bildoj, kaj la sonoj de la kanto aŭ de la voko, kaj io pri la taksonomio kaj pri la fontoj, sed oni ne bezonas tion verŝajne. 
Do se oni volas scii, kiaj demandoj povas okazi, oni povas klaki ĉi tie sur, sur kartoj. Pardonon, estos sona, sono denove. Uh, ka, kaj oni povas vidi ĉi tie supre la diversaj tipoj de uh, demandoj, kiuj povas okazi. Do oni povas ekzemple montri al vi bildon kaj peti la nomon a montri bildon de viro, vira birdo kaj peti la nomon ina birdo kaj tiel plu. Uh, Eble audigi a canton kaj peti nomon, audigi vokon kaj peti nomon kaj tiel plu. Ankaŭ estas uh, demandoj pri tradukado, do oni povas montri la nederlandan nomon kaj peti la anglan aŭ male, aŭ de la angla al la scienca aŭ male. Uh, kaj finfine estas uh, ĉi tiu demando kiu petas kiu estas la taksonomio de la birdo kun ĉi tiu scienca nomo kaj oni povas uh, respondi ĉi tiu. Eble tio ne uh, interesas al ĉiu, do oni povas klaki ĉi tie kaj elekti. Jes, mi volas forigi ĉi tiujn uh, kartojn, do ĉi tiujn demandojn. Kaj nun ne plu okazas tia demando pri ajna birdo, ĉar ĉiu birdo uzas la saman kartipo, kartotipon. Do nun neniam oni la, la programo demandos al vi pri uh, la taksonomio. Fakte, kiam mi faris tion, poste mi ricevis ĉi tiun eraron. Um, mi ne scias, ĉu tio estas en ordo aŭ ne, sed uh, ja ŝajnas, ke la uh, demandoj estis forigitaj, do mi esperas, ke ĉio tamen funkcias. Do oni povas ankaŭ aldoni demandotipojn al la kartoj. Do se oni klakas la butonon kartoj ĉi tie, oni povas vidi ekzemple, ke jam estas esperanto nomoj en la kartaro, sed ne estas uh, demandoj pri tiuj nomoj por traduki ilin al ekzemple la angla aŭ de la angla. Do oni povas aldoni tion, se oni ekzemple iras al ĉi tiu karto, al ĉi tiu karto de la nederlanda al la angla, kaj oni klakas la plus butonon ĉi tie. Uh, aperas kopio de tiu karto, kiu ni e selektis antaŭe. Do, ĉi tiu linio aperas, oni povas forigi tion. Kaj se nun oni anstataŭigas ĉi tiujn vortojn Dutch per la vorto Esperanto, nun uh, ĉi tiu demando uh, venas de la Esperanta nomo al la angla nomo. Uh, Parenteze, tio estas eraro, ke ĝi montras ĉiujn uh, bildojn samtempe, mi provos uh, korekti tion poste. Sed ja funkcias alie, kaj oni povas, se oni volas uh, alin nomi ĝin ĉi tie, do ekzemple Esperanto to English, kaj en la alia direkto, jen, oni simple faras same. Jen, do, oni, oni tiam po, devas anstataŭigi tiun vorton, ĉar tio temas pri la dorso, la dorsa flanko de la karto. Do nun la re, respondo estas la esperanta nomo. Kaj denove oni povas alinomi ĝin English to Esperanto. Kaj nun por ĉiu birdo ekzistas tiuj demandoj de la, es, de la angla al Esperanto kaj de Esperanto al la angla. Do nun vi verŝajne pli, pli malpli scias kiel uzi ĉi tiun kartaron. Uh, mi simple volas montri al vi kio estas nova, ĉar mi faras ĉi tiun videon parte pro tio ke estas nova versio. La kartaro mem jam ekzistas uh, ekde antaŭ multaj jaroj. Um, sed mi aldonis kelkajn aferojn, ekzemple mi aldonis la esperantajn nomojn, mi aldonis naŭ novajn birdojn, uh, kaj plej specife la nu, fitiso kaj la ĉifĉafo, tiujn mi certe ankoraŭ bezonis. <laughs> um, kaj mi uh, aldonis la adreson havi pli da, uh, plurajn bil bildojn por ĉiu birdo, se oni metas ĉi tiun signon inter la bildoj. Do oni povas aldoni tiom da bildoj kiom oni volas, uh, se oni simple 
donas tiun signon inter la bildoj. Do tio estas fakte kial vi vidis antaŭe unue ĉi tiun bildon de la slope end kaj poste ĉi tiun alian bildon. Uh, char mi povas rapide montri al vi uh, kial tio funkcias estas eta kodo ĉi tie kiu montras nu ne tute hazardan bild, uh, bildon sed uh, ĉiuj tridek sekundoj uh, ĝi elektas novan bildon por montri kaj ŝajne ni iris al la venontaj tridek sekundoj inter la tempo ke ni komencis uh, rigardi la antaŭan flankon la fronton de la karto kaj la tempo kiam mi decidis vidi la respondon je la dorsa flanko de la karto kaj tial ĝi montris alian bildon ne ne alian bildon sed alian bildon tiam krome mi forigis la demando tipon kiu ekzistis antaŭe kiu montras la silueton de birdo kaj demandas kiu specio estas Ĉar de tempo al tempo tiuj demandoj estas tro malfacilaj kaj verŝajne nur kelkaj uzantoj volas usi tion. Sed oni povas, nu, la bildoj mem restas, do oni povas facile realdoni tiun demando tipon al la kartaro se oni volas. Do mi pensas ke tio estas ĉio. Dankon pro via spektado kaj mi esperas ke vi ĝojos mian kartaron pri nederlandaj birdoj. Tschüss.